。哎，老板，你这苍蝇是咋卖的？十文钱一只，如果你们要是能对上我的对子，分文不取。哎，你们京城人都这么做生意啊？那不怕把裤衩子配没了？钱兄，老板这是以文会友，<笑>乃是雅士一桩。你以为都跟你似的钻钱眼里去了？哎，文长兄，要不你试试？啊？哎，对对对对对，来一个，来一个，露一手，露一手，请。那在下就献丑了。月光千里白，那我就对秋色一天青。公子果然好文采，我这里有一副绝对，不知能否对上。公子可听清楚了？我这上联写的是“云朝朝，朝朝朝，朝朝朝散”。他这没错呀，他写的是“朝长长，长长长，长长长销”，一个字儿没差。你看，嗯，妙啊！我就说嘛，今天的新科状元非文长兄莫属。嗯，对。钱兄谬赞了，哎，这位兄台，能够一语道破此联技巧，想必文采也不在文长之下。哪里哪里没有。在下许文长，还未请教。哦，在下姓岳，名叫岳川。岳兄好。等一下，许文长，你叫许文长啊？许文长，职业学霸，标准别人家的孩子。岳兄，难道认识在下？我认识，我太认识了。你是今年新科状元吗？哎，久仰久仰。岳兄过奖了，在下虽然有志多魁，但眼下科举尚且未开。岳兄这话未免为时尚早了些，不早，相信我，今年的状元绝对是你。岳兄对在下倒是很有信心啊。那必须的，这可是真正的学霸，我书里头最聪明的一个，没想到能在这儿遇见，可不能错过了。啊，对了，几位吃饭了没？要不咱们前面找个地方坐下聊聊。岳兄，我来给你介绍一下，这位是周人周兄，哎，幸会幸会。这位是钱思贤钱兄，这二位和我都是同窗，我们此次前来，都是为了科举而来。实不相瞒，文长寒窗十五载，所求无他，只愿将一身所学献与君王，报效国家。此行科考虽然敌手众多，才子如云，但是文长有信心一较高下。志在必得。说得好，来，再喝一杯。来，来，干杯！干杯！干杯！哎，来来，出来出来啊！今日第一首，王大家的《未成曲》啊，给我来一份。未成曲。哎，你看看，这京城人可真有意思，随便找个人写首诗，就能这么热闹。曲是更有情。您呢？未曲。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。什么闲话？这不是我给老牛写的吗？怎么都传到外面了？哎，出了出了！今日第二首，孟大家的《登科后》啊。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。没想到这孟大家的诗才。竟也不在那位王大家之下，可不是啊！那科举还没开呢，这都提在庆祝上了。少说两句，可千万别来第三首啊！第三首来了，啊，第三首出来了，真有啊！来来来来来，哎，好嘞。
没想到这光是一个京城，就这般藏龙卧。是文昌自己不知天高地厚，小瞧了这天下英雄。别这么想，这都是我们中华上下五千年的大文豪，你干嘛跟他们比啊？叶兄。你莫要再劝我了，是文成自己才疏学浅，还需磨练，就不该早早出来丢人现眼。文成此来，本是一心考取状元，可这眼下别说是状元，恐怕前世都难以跻身。既然如此，还不如打道回府，重新再续时才。哎，文成兄，哎哎，文成兄，三思啊！两位，我心意已决，两位莫要再劝。告辞。那时候不早了，我也先回去了。你们两个千万千万看好他，别让他再看那些事了。慢慢慢慢慢走，岳老弟、啊。皇上，还是早点歇息吧。我答应科举在即。任务繁多，朕再看一会儿吧。对了，荣妃那边情况怎么样？回皇上的话，荣妃娘娘今天身体不适，据说，是惹上了风寒。风寒？娘娘回来了。娘娘，你可回来了。嗯、回来，回来。五<笑>零小六子。都起来吧，谢皇上。朕刚好经过，听闻荣妃病了，就进来看看。荣妃，身体不要紧吧？啊、多谢皇上，奴才，臣妾没事儿。没事儿？朕觉得你的声音都变了。呃，回皇上。娘娘，她今日有一些咳嗽，所以可能嗓子有些哑了。都咳嗽了，还说没事？李子多，叫太医过来。是。哎，不不，为何不用？因为臣妾一见到皇上就满心欢喜，已经好好了，所以就不用见太医了。这冷宫啊，本身就不是人能常住的地方，朕就想不明白，你执意要留在这儿，究竟是为什么